ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾದರೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮಯ್ಯನವ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಅವರೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದರೆ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ತಪ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಈಗಂತೂ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಬದಲಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋ ಅಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾದರೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಲಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಸರದೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾದರೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರುಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಇರೋದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಭದ್ರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಇರೋದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಭದ್ರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ
ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆದಾಡ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಕಿಯ ಕತ್ತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸದೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದೇ ವಿಚಾರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ್ಯದ ಅನುದಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಏಳ್ನೂರ ಕೋಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆರ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಕೆಜಿ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗೋದು ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಳು ಕೆಜಿಯಿಂದ ಐದು ಕೆಜಿಯ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಏಳು ಕೆಜಿಯಿಂದ ಐದು ಕೆಜಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನವಿತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಏನು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಏಳು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಐದು ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾದ ತೀರ್ಮಾನವಾದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೇನೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕೆಜಿ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆ ಉಳಿದ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ
ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಎಂಟಿವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುರೋಪ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಎಸ್ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವಿತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಿಡಿಎ ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಪಡೆಯೋದ್ರ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಜುಗನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇದೇ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಟಾಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೆರಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಾಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನೋ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಯುರೋಪ ಪ್ರವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಯಕರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಏನೆಲ್ಲ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಮುಖಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅರವಿಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇವರು ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಮುನಿರತ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿಸಿ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅನುದಾನದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕೂಡ